会燃起黑的烟，寂寞一片世界。星光渐泯灭,灭，声音渐渐。化我从梦魇中苏醒，眼眸穿越血色。时间在你指一念，催我抉择。心与我，风与火，你与我不舍。无惧化为群生魂魄，寒死寂寞。乾坤上遮山雨河，洪荒将灭残余波。不问后生应与过，为君虽坚固皆可。明朝相约看星河。今日是十月初六，我又回来与这个世间交手，我的名声和石原比上一次更差。但是不论这一世怎样，我都会把它活得精彩。干嘛这么看我啊？我只是在想，除了韦月燕，命运一物也很像。何物啊？九死还魂草。这，这什么东西？怎么名字这么难听？<笑>它呢是一种草木，生命力极其顽强，哪怕半年不收水，也不会死掉。就算是枯萎，遇到一场甘霖，就会生龙活虎起来。你也如此。经历了这么多，这么快就能走出来？那我就是九死还魂草，也是受尽苦难，依然有人疼爱的夜谭。你们就是我的甘霖，有你们在，纵使外面风雨交加，我都不怕。我会竭尽所能护你平安。什么叫你护我平安啊？你就这么瞧不起我呀？以我现在的本事，我护你平安还差不多。行，一切都听娘子的。怎么不信啊？那咱们试试看呀、啊。我知道，我知道。姐姐，你现在在天上看着我们吧。我的后半生，是你用命换回来的。放心，我会好好的活下去。雪飞，吞地，方才伺候营守卫兄弟来报，说玄商君他给夜谭公主放烟花呢。啊！嫂嫂现在有心情看烟花了，难道说嫂嫂想开了？这么说，谭儿好了，果然这就去找他。吞地，吞地，你可真是高兴的糊涂了。现在呀、啊，谭儿正和玄商君。浓情蜜意呢，你怎么好去打扰呢？雪飞说的对，果然真是高兴的昏了头了。我看啊，谈谈
最近寝食难安，轻瘦了许多。要不明天我们给他做他最喜欢吃的火锅吧？嗯，好。牛肉锅还是羊肉锅呀？嫂嫂，嫂嫂，谈谈。儿。谢谢大家为叶檀做的一切，叶檀，谢过。福后，哎，好孩子，何须跟父皇客气？为父亏欠了你十八载，现在所做的一切。是早都应该做的，父皇。您也刚经历了丧女之痛，还在费心为我做这些事情。姐姐虽然走了，但是我会替姐姐好好的活下去。我这条命，是姐姐给的，我会替她做她想做的事，替她爱她爱的人。父皇，我既是叶檀。也是姐姐，您的两个女儿都在。所以到底是羊肉火锅还是牛肉火锅啊？吃牛肉的，多带几瓶好酒来，咱们一醉方休。一醉方休。他这一等又得一晚上了吧？真没想到啊，少点相依这老头薄情寡恩的。生出来这两个儿子倒是有情有义的，我什么时候才能遇到此等良人呢？某些人啊，眼神不太好使。嗯，身在山中不见山呢。什么意思啊？听不懂拉倒。喂，古海潮，你有话说明白，你别话说一半呢，能不能行啊？你回来了，你一直在等我。是，见你伤心难过，我不放心，便想来寻你。可否愿意陪我一起出门走走？呃，当然。去哪儿？随我来。今日繁星璀璨，便想邀青衡你一同来赏星，一起说说话。你方才唤我什么？我唤你青衡，可有不妥？啊，没，我喜欢你这般唤我。先前让你唤我青衡，你总是不肯，不是唤我二皇子，就是唤我青衡君，过于生分了。今夜。你不是神族二皇子，或是仙君，我也不是折服于天界的东丘小仙，我们只是苏之与青衡，赤诚的聊聊天。嗯。这苍穹之下，生灵万千，他们个人的祈愿有如沧海一粟，能被上仙听到的几率，定是极其渺茫吧。是。但我当年的祈愿能被你听到，还受到你的关照，是何等的幸事啊！你，谢谢你，清河。你终于承认自己是当年那棵小狐穗了。
认识你之后，我时常在想，若我不是东丘一族，只是那颗小狐虽该有多好。五仙小仙，躬身上天，饱受欺凌。幸得神族二皇子真心护佑，跨越仙阶，相守相伴，这样的故事，定能成为一段佳话吧。我，我知神族欠东丘的血债无法偿还，但假如你愿意，我定会守护你一生一世，绝不负你。若假如能抹消一切，这世间哪还有那么多遗恨？只能替那颗小狐仙谢谢你，谢谢你送他法卷，教他法术，谢谢你给他暖身的披风，谢谢你的关照和所有的真心，谢谢你，这所有的一切，他无以为报，但他永远铭记于心。真的不用我们留下来陪你吗？原本还跟帝兰爵说要一起吃火锅呢。三位仙师今日一早就遣人来说，天地修为被废之后，已不能理事。况且，苏芝被巨灵玄灯一事所伤，你们留在这儿也不利于他心情恢复。要不然还是先回去吧，火锅咱们可以改日再吃。行，那我先协助青衡料理好神族事务之后。便回来寻你，我们一起去过你口中说的寻常百姓的日子。嗯、怎么了？他是在担心苏芝呢。苏芝这几日一直不肯出门，他就在门外联手了好几夜，生怕他出事。我昨夜见到了他，他将我送的东西都还给了我，我愈发担心他了。我昨夜也见到他了。他心中还是有怨，你们留在这儿，反倒是叫他躲人私救事，要不然还是先回去吧。那便拜托嫂嫂了。那，我们走吧。嗯，走吧。你看，可以呀、啊。<笑>公主，见过公主。见过公主。公主，几日不见，您气色好多了。公主这一恢复，花容月貌又回来了。你们刚才聊什么呢？这么开心？凤儿这两天呢，胃口终于好了，她吃饭了，可会也不挑食了。嗯，吃了五碗饭啊。她好多了吗？身体是好多了，可整个人啊，更魔怔了，已经好几天、好几夜不眠不休了。她怎么了？哎。具体怎么了？要不公主，您还是自己进去看看吧。你这是在做什么？看书。哎，正好。嗯，这个是什么字啊？你字都认不全呢。怎么看啊？这都是哪儿来的呀？啊，这些日子我一直在想，若地脉子之真的这么强大，
，岂会就这样消亡？我想找找有没有办法，让奎儿死而复生。但陈元杰一向善我，并没有什么书。我只好让赤后营的兄弟，四处找来这些古琴。谢谢你愿意为我姐姐如此费心费力。可若真的有办法，四界岂会轻易放过我们姐妹两个？你来找我，怕不是专程来谢谢我的吧？我还想和你说。这乌大海关在长风窟里，把它放了吧。这尘渊之主的位置我不要了，是时候还给尘渊储君了。你不做尘渊之主了？是，我不想复仇了。我还以为，我不杀天地，你会怨我呢。其实那日，亲眼见父王身死，我也不好受。如今天地已经受到惩罚，我想奎儿，心里也想得明白。现如今，你的心也安定了，我奎儿的花灵，也可以跟着安定些了。那我先不打扰你了。你要去哪儿？我去看看苏芝好点没有。你要是见了他，让他仔细想想，还有没有让奎儿复生的秘术传说。姐姐有你守护，我也就放心了。对了。听说你要开始吃饭了，你多吃点儿，别让我姐姐担心。公主可饿了，我刚刚做了胡荽饼，你快来尝尝吧。公主，那日在九霄云殿。苏芝说了许多红话，您千万不要放在心上。这顿好吃的，就当是我给您赔罪了。我不怪你，你当真就此放下了？嗯，既然公主已接过，天地和厉王也受到了惩戒，我也该放下了。就像公主说的，宿命已然如此，该怎么活全靠自己。我想好了，未来我也要好好过。秦恒方才走之前，还一直都在担心你。若他知道你已经放下了，心里不知道要有多高兴呢。我一会儿就请人给他送信儿去。不必了，公主，我会让秦恒君明白我的心意的。有件事想和公主说。苏芝想搬走了，你要搬去哪儿啊？如今你已经……不是这样。我和友情正打算远走他乡去做些生意，不如你去给我们做掌柜的，帮我们打理生意，正好互相有个照应。公主，苏芝离家太久了，想回家了。你想回东秋？嗯。你孤身一人的，这四界对东秋的惩戒仍深。苏芝想回到熟悉的地方盖间房舍，就此归隐，公主就不必再劝了。好。我亲自送你回去。我父皇从宫里给我带了点御寒的衣物，还有棉靴和手炉。你等着，我一会儿都给你带上。嗯，好。奎儿，你好些了吗？先前不知照顾花灵之法，我也不知该怎么做。我听闻苏芝姑娘这几日情绪不佳，等她稍微好些。我便去找他询问照顾花灵之法。对了，方才夜谈来看你了，他妻子好了很多，想必是放下仇恨，心伤渐愈。唉，现如今一切都好起来了，唯有你没有回来。大人，苏芝姑娘到了。啊，见过朝风殿下。苏芝姑娘，找我有何事？苏芝今日便要回东秋安家了，临走前想来看看青葵公主，毕竟青葵公主是地脉子之花灵，与我东秋一族羁绊深重，同气连枝，这一去，怕是鲜少能见到她了。怎么这么突然？我还想找你询问照顾花灵之法。殿下别急，我这就将照顾花灵之法写下来，只不过这个方法有些繁琐，怕不好记。殿下，请借纸笔一用。好说。海超，速速寻来纸笔。呃，快去。
。好嘞，大人。苏氏姑娘，请稍等。阿成，还是我自己去吧。大人，大人，执笔来了。哎，苏志姑娘，我家大人呢？大人去寻你了。哦，执笔给我吧。哎。写好了，请古大人转交给殿下。我与叶檀公主还有约，先告辞了。慢走。不知道啊，有人碰过花铃吗？可除了您，再无旁人接近过花铃啊。等一下，那个苏芝，刚才我进来的时候，看到苏芝姑娘自己站在花铃旁边，我还以为她是在悼念青葵公主。哎，苏芝姑娘，我家大人呢？是苏芝，是他将葵儿的花铃掉了包，快找他！是大人。没人。大人，方才苏芝姑娘说她与叶檀公主有约，不如咱们去叶檀那儿看看。好。没人。三殿下，叶檀公主呢？公主与苏芝姑娘离开了。他们有说去何处吗？并没有。是。大人您先别急，有可能是苏芝姑娘受叶檀公主嘱托，把青葵公主的花铃拿去祭拜了。糊涂！叶檀早晨还来看过我，她若想要葵儿花铃，可以当面跟我直说。反倒是这个苏芝，自从葵儿死后，一直怂恿叶檀复仇，此事没有那么简单。那大人，现在怎么办？苏芝曾说过要回东丘故地，我这就去东丘。你快将此事告诉少林有情。好。上次来这儿的时候，太过匆忙，没想到这儿这么辽阔。以前的东丘啊，在圣树的庇佑下，人丁兴旺，莫野千里。光是这一片就有好几百户人家，族长住在那边。他家宅子前有好大一片花田，我和小伙伴经常去那儿玩。地麦子枝在哪儿啊？就在那儿。小的时候，我只要一推开窗就能望见你们。大家会将全年的收获都带到地麦子枝树下，摆下市集，以物易物。到了晚上，烹牛宰羊，制作百家宴。在享用宴会前，大家都会围着地麦子枝跪拜祈福，祈求族人们来年平安顺遂。享用宴席后，大家会围着地麦子枝载歌载舞。玄上君。不好了，苏氏姑娘偷走了青葵公主的花铃，也带走了叶檀公主。你可知他们去哪儿了？早上听他说他要去东丘故地定居，我家大人已经先行前往归去了。走了，走。好了，都说了
要好好生活下去的。嗯，好好生活。你打算把房子建在哪儿啊？那边。小的时候，每每有了烦心事，我就会在那边远眺归墟海。直到阿娘许我回家，这视野真好，每天在这儿推开窗，心情一定很畅快吧？就到这儿吧。苏芝再叫您一声公主，谢谢您对天界小狐虽的照顾。怎么搞得像诀别一样？你放心，我以后一定会常来看你的。花灵在此，混沌之力受到诱惑，自然沸腾。中花，你你最仇放那把姐姐的花灵剑偷来了！别挣扎了，没用的。我已将地脉子之残根注入你体内，再怎么挣扎也无济于事。你为何要如此对我？四姐对我如此狠心，连我族人的亡魂都不肯放过。我定要让他血债血偿。叶达，再看一眼这世间吧，记住他最后的样子刚才将东丘搜了个遍，没发现他们。归墟异动了，这不可能！你不是已经以石重新生彻底补好了归墟封印了？霜花巨手，混沌重启，难道？叶檀和奎儿的花灵定在归墟深处，我去救他们。我和你同去归墟。大人慎重，您不曾修得十重金身，去了混沌漩涡就是死啊！朝风，没人比我更了解归墟。我去救他们，你们留在此处，用结界阻止混沌之力蔓延。嗯、但愿老五能救出他们。施法吧，来吧，大人。
姐姐，姐姐。挣扎了，四姐将重归混沌，你阻止不了这场浩劫。你是不是疯了？你明知道自己抵挡不了这混沌之力的侵蚀，你还是要开启归西？我不怕死，我要复仇，我要让四姐为我东丘族人们陪葬。我以为，四姐都视我为仇敌的时候，也会和我站在一起。在我姐姐离去之时。是你一直陪伴着我，我信任你，依赖你，没想到你连我也骗了。我又何尝不是信赖你、依赖你？在攻上天界之前，你答应我要为东丘证明，你要让天地血债写上个结果呢。我做可让你连所有的仇恨都忘记了。四姐让我失去了所有，我也要让他们尝尝绝望的滋味。这世间难道半点值得你留恋的东西都没有了吗？秦昊对你一片赤诚，即使知道了你是东丘族人，对你的爱护却丝毫没有减少。五仙小仙，孤身上天，饱受欺凌，幸得神族二皇子真心护佑，跨越仙阶，相守相伴，这样的故事，定能成为一段佳话吧。我知神族欠东丘的血债无法偿还，但假如你愿意，我定会守护你一生一世，绝不负你。你说的对，若不是清河，我甚至都无法成为护随。我对不起他，素芝，素芝。现在归墟尚未破裂，只要你及时把这残根解开，我们就都还来得及。今日你我都会死在这里，一切皆因归墟而起，那就让归墟了结这一切吧。素芝，素芝，安爹，安爹。
，快点看看，归墟，这不可能啊！哦，这个，能错一点吗？难道真是组织？沈军方才赶去归墟了，金红军，咱们也去支援吧。你们留在此处，我去看看。先别担心，我跟子无先去看一下归墟什么情况。苏水，你照顾好吞地和雪飞。好，走。嗯。哎哎，吞地。哎，吞地。大人，归墟开了，老五还没有救出叶檀和奎儿花灵，绝不能让混沌之力危及四界。否则，他们姐妹就真的成了灭世之人了，撑不住了。我们收到消息就马不停蹄的赶过来了。坦坦呢？老五去救他了。想不到这规矩真彻底开了，兄长一定会把嫂嫂救回来的。我们现如今也守好这结界。心中。